Dobar dan i dobrodošli u zonu Alata, ja sam Gagi. Danas ćemo uraditi testiranje jednog od najpopularnijih trimera štilovih FS55 koji je namenjen za kućnu upotrebu. Naime, radi se o modelu čija je radna zapremija motora 27,2 kubika. Izlazna snaga je jedna konjska snaga. Generalno, model koji sam našao na popustu za nekih 27.000 dinara u kompletu sa nožem i sa glavom AutoCAD za najlon. Tako da, to je po meni bila dobra ponuda, pogotovo što su davali opciju i kupovina na šest rata. Tako da je to, ajde da kažemo, bio neki logičan izbor da probam ovaj jedan od, ajde da kažemo, najslabijih modela štila. Ono što je lepo kod štila je masa samog trimera koja iznosi svega 5 kg i svrstava ga u jedna od najlakših trimera u klasi. Kao što sam rekao, prilično bogat obim isporuke ovih dodatnih nekih delića. Imaju oni da se kupe i u opciji samo sa metalnim nožem kada nije akcija. Onda morate dokupiti i štitnik koji je namenjen za najlon, odnosno za strunu, I morate kupiti AutoCAD glavu. Generalno nije jeftino dokupiti jedno i drugo, a kada je ovako na akciji to je ovako prilično dobra ponuda i prilično je isplativo. Naravno štil prati garancija u trajanju od nekih pet godina. Ukoliko na godišnjem nivou, znači jednom godišnje, ste dužni da odredite redovan servis. Ja imam i njihovu motornu testeru, to u principu izađe negde oko 1000 dinara, ajde kažemo 10 evra je godišnje taj servis, ali onda ste pokriveni garancijom 5 godina, da ne morate da razmišljate apsolutno o tome. Mnogi ljudi kažu, ma šta će ti garancija za štil, to su mašine koje se ne kvare, koje su pouzdane, to i jeste generalno tako, ali ja ipak volim da imam garanciju na alat. Ovde na zadnjoj strani standardno je smešten motor, Posuda za gorivo zapremine 330 ml, poteznica, svećica, ovde je izduv, sa ove ovde bočne strane nam se nalazi karburator sa pumpicom za startovanje, polugom za čovk, odnosno za sav gaz prilikom startovanja. Sa donje strane trimera imate ove nogice koje služe za oslonac kako bi trimer kada ga spustite stajao ravno. Krenut ćemo polako sa montažom, prvo što ćemo montirati je ovdje. Ova ručka, potrebno je da ovo sve uklonimo kako bismo mogli sve to postaviti. Znači, prilično je lagano. Od ove plastike bele, 15 cm, tu je negde pravilna pozicija, mada vi to možete naravno u skladu sa svojom visinom i konstitucijom naravno regulisati i podesiti. Ono što je lepo, što uz mašinu sve dobija ključ, jedan drugi, Tako da možete sa tim alatom svaki šraf bukvalno na mašini koji je predviđen za podešavanje bez problema podesiti i zašrafiti. E sad, ovo nemojte pretezati u prvom momentu dok ne odredite tačnu poziciju na kojoj hoćete da vam stoji ručka. Ja sam krenuo već sa zatezanjem bez da sam odredio poziciju, naravno to ću korigovati kada budem krenuo da koristim mašinu da vidim koji mi tačno položaj bude odgovarao. Sljedeća stvar koju ćemo montirati je ova kontrolna ručica sa komandama, komanda blokade, gasa, pozicija stop, odnosno nula, radna pozicija i startna pozicija. Samo se navuče ovde, ona upada u jedan žljebić, Progura se šraf, ide matica, zategne se i to je to. Ovde vam se nalazi jedan dodatak, on je plastični sa metalnim umetkom, služi da okačite trimer o remen, tako da njega isto možete odvijanjem ovog ovde dole šrafića pomeriti kako vama odgovara na dole ili na gore. Imamo još ovaj jedan deo koji nam služi kao vodilica ovog bužira, Njega je potrebno pričvrstiti, on se isto pričvršćuje lagano, ide samo na klik. Glava trimera je standardno izrađena od metala. Ono što sam primetio da nema nigde šraf za podmazivanje. Ono što je lepo, što se rupa za blokadu osovine nalazi sa donje strane, tako da kada 
vršite izmenu reznog alata, da li je to glava, znači bez problema se to odrađuje sa gornje strane, ne morate kao na nekim modelima gurati ovde bočno sa strane, jer to je znalo i da se razglavi ta rupica i da jednostavno prestane da ima svoju funkciju, pa se onda buši rupa na drugom mestu, ovde tih problema nema, to je odrađeno kako treba. Prvo ćemo izvršiti montažu metalnog noža. Možete ga okrenuti kako god želite, ili jednu ili drugu stranu, tako da to uopšte nije bitno koja strana ide gore, koja dole. Potrebno je da prvo ubacimo ovaj deo, da lepo legne, zatim na njega ide nož, ovo je bitno da lepo sedne, što bi rekli kao na brusilici, bitno je da lepo nalegne tu, ide jedna šajbna, koja će ga tu pritisnuti, ide lonče, štilovim ključem to dotežete, e sada je potrebno sa donje strane ovde ugurati, evo ga, upao je u ležište, znači potrebno je ugurati ovaj ključ, kako bi on zadržao to i lepo to zategnete, ne mora se pretezati, s obzirom da je samo osiguravajuća matica i nož je namontiran. Primetili ste uz mašinu da smo dobili dva štitnika. Ovaj manji štitnik je namenjen za korišćenje sa ovim metalnim noževima. Montira se i on prilično lagano. Ovde ćete primetiti jedan zubić da ima. Ovde je navoj za šraf. Šraf koji se nalazi na štitniku ne može sam od sebe ispatiti i to je odrađeno onako prilično dobro, tako da samo se umetne u ovaj žljebić da upadne, zavrne se taj šraf i štitnik je namontiran. Evo kako izgleda namontirano, to je to. Uz mašinu sam rekao da sam dobio ovu glavu AutoCAD C26-2, 2,4 mm najlon se koristi, 6 metara najlona staje, Uzmite neku vrećicu, pa imajte da ne izgubite ove delove, pošto se oni ne koriste za ovu glavu sa najlonom. Znači, ovo lonče, podloška i matica neka budu u nekoj vrećici u kojoj ćete to čuvati. Glava se samo navrće, vrlo prosto. Opet se izvrši blokada osovine, samo se to dotegne štitnik ista priča kao i sa onim glava funkcioniše standardno na principu kada se najlon potroši od košenja samo se pritisne o zemlju i ona automatski otpušta najlon koji će posle naleteti na ovaj nož koji će ga podrezati na veličinu koja je potrebna. To što je dobro kod ove glave, može se namotati najlon bez da se skida glava. Znači postavite trimer u ovaj položaj, poravnate ovaj ovde deo sa ove dve strelice i onda ćete moći da provučete najlon kroz, znači odmerite 5-6 metara, provučete ga kroz sredinu da oba kraka budu jednake dužine i uzmete i rukom to namotate. Prilično zgodno rešenje. Šta smo još dobili uz mašinu? To je ovaj štitnik za metalne noževe, koji je po principu klika, vrlo je zgodan, znači može sa bilo koje strane da se otvori, ova druga strana onda služi kao osavinica i samo se navuče preko noža, zatvori i to je to. Uz trimer dolazi i Remen koji je urađen na dva ramena, ranije su uz ove trimere, koliko se ja sećam, dolazili remenovi samo koji idu ukoso na jedno rame, ovaj dolazi na dva ramena. Onako, solidan je, s obzirom da se radi o maloj masi uređaja i da je predviđen za hobi upotrebu, mislim da je sasvim dovoljan. Ova ovde kopča izrađena je od kombinacije plastike i metala za kačenje trimera. Dobijate i jedne naočare zaštitne, nemojte nikad trimer koristiti, makar bez naočara. Šta sam još uz sve ovo kupio, iako ih imam dosta, kupio sam još jedne antifone, štilove, 
nisu bili skupi, mislim da su oko 1600 dinara koliko to dođe, 13 eura. Pa ću vidjeti baš kako će se i oni pokazati kada budem radio sa trimerom. Trimer koristi mešavinu benzina 95 ili 98 oktana u kombinaciji sa uljem za dvotakne motore koji se meša u odnosu 1 prema 50, odnosno 2%. Ova mala bočica od 100 ml je dovoljna za 5 litara goriva. I ovdje imate skalu sa bočne strane i bukvalno svaki taj podeok je za po litar mešavine. Nemojte vam praviti mešavinu da vam stoji 3 meseca, nema smisao nikakav, zato što gubi svoja svojstva. Ono što proizvođač kaže, mešavina koja se napravi treba se potroši u roku od 15 dana. Maksimum 30 dana, ako stoji duže, već nije za upotrebu. Ovdje sa bočne strane nam se nalazi filter vazduha, po vremenu ćete provjeriti da li je zaprljan i očistiti ga, nemojte ga prati vodom, znači ili se čisti ili se menja. Vrlo lagano se otvara ovo ovdje, nije potrebno ništa odšrafljivati, zašrafljivati, znači samo se pritisne ovo i evo ga filterčić. Znači on je potrebno da bude čist, sada je nov, neću ga ni vaditi, nema potrebe. Kada ga očistite, vratite kako treba, samo kliknete nazad, nikad prostije. Pošto je trimer prvi put napunjen, potrebno je da ovu ovdje pumpicu malu providnu, pritisnemo. Kažu, uvek se pritiska pet puta, znači ja ću sačekati da povuče gorivo u sebe, evo ga, vidite kako se puni, i sad ću pritisnuti još pet puta. 1, 2, 3, 4, 5. Nakon toga povlačim ovdje polugicu za čok, ručicu ovu, Stavljamo u poziciju start, znači pritiskamo blokadu, gas do kraja i položaj start, pustimo sve. Nakon toga idemo sa povlačenjem poteznice, znači trimer zadržite čvrsto, jednom rukom dole za vrat, drugom rukom na poteznicu, malo izvučete i lagano. Javio se, znači sada gasimo čok i nastavljamo sa paljenjem. Ono što treba vam skrenem pažnju je da prva tri rezervoara ne forsirate mašinu, a puna snaga motora se dobija tek nakon potrošenih 5 do 15 rezervoara.
Evo ljudi, danas sam ovo malo kosio. Vidite šta je to izdraslo, čudo Božije. Ovo malo mašinicom, napred sam stavio neki mučeni kineski trokraki nož. Naravno zakačim tu i tamo po nešto, pa je dobio malo. Ali evo vidite koja je visina to. Meni je do grudi. Tako da ostalo je tu još da se kosi, pa ćemo snimiti malo i kositbu toga. Ovamo u drugom delu. Ima još nekog rastinja. Ovo je nešto žbunasto. Boga mi, moje visine je skoro. Znači, to pa sa nastavljam borbu i sa tim. je bio kineski neki trokraki nož koji sam već i savijao jer sam udarao po nekom kamenju sad ćemo zamenimo pa ćemo staviti štilov koji dolazi uz ovaj trimer Evo majstori moji, nakon godinu dana korišćenja, zaključak. Bio je na prvom servisu, redovnom, kažu ok je sve, drži prži, filter samo vazduha je zamenjen, ostalo sve je u principu ok. Moji neki utisci koje hoću vam prenesem je mnogo sladak, zgodan, lagan trimer za manje ove površine, za takve stvari skroz ok jedna pričica. Lepo radi, nema tu nikakvih problema, fali mu malo snage ako je dublja trava veća, ali onda koristite neki od noževa. Ja sam koristio ovaj štilov dvokrak i koristio sam ovaj trokrak i znači jedno i drugo može da se koristi bez problema i to je sasvim ok. Kao što vidite ovdje imao sam, zakačio sam neko kamenje, jel koje nisam video, pa tako treba to da sredim, da oštrim i da izbalansiram, to ću odraditi. Koristio sam i ovaj neki kineski tanki isto, on se isto savio boš sačuvaj, ali ok, radi posao znači za manje površine, ok, deseta karija koji imate, ovo završava posao nemojte da zaboravite zaštitu na radu znači, 
neki čepići, antifoni, antifoni su nezgodni zbog znojenja, to sam rekao i u drugom videu, ali generalno čepići neki za uši su dobri, ovi smanjuju 29 decibela, to je ok, sasvim obavezno neki vizir jer pršti trava. Šta su vrline? Vrline su relativno mala potrošnja goriva, lagan trimer, znači mogo bi sa njim čitav dan kositi. Bukvalno ne osjećam ga na pojasu, to je neki pet kila, to radite sa njim makak. Ok, smišljen sistem sa dva ova različita štitnika, ova je za metalni nož, onaj drugi je za strunu. Šta je problem sa onim štitnikom za strunu? Prska dosta trava kada se radi sa njim, pogotovo ako je malkice, dublja trava, znači dosta baš pršti. Sa ovim nema generalno nikakvih problema. Uprtač koji dolazi sa ovim trimerom, ništa spektakularno znači nije, ali s obzirom da je mala masa trimera, generalno nikakav problem nisam imao sa njima. Ne izgledaju nešto, bog zna šta, ali opet kažem vam, bolje se ponašaju u radu nego što izgledaju. Tako da nema problema, uvek vi možete uzmete bolje neki uprtač pa koristite, ali ovaj sasvim zadovoljava celu tu priču. Moja je preporuka, kad uzmete ovaj trimer, uzmite, imaju ovaj štilov servis kit. Ja sam ovo kupio, ovo je koštalo nešto tipa 1000 dinara. Unutra imate filter vazduha, evo koliko je bio, tad kad sam kupio 840 dinara. Unutra imate filter vazduha jedan, imate filter goriva i imate rezervnu svećicu. I to je generalno sve što vam treba da imate u rezervi. Ako se desi slučajno prilikom košenja bilo šta, možete brzo izmenite, a ne isplati se za ove pare cimati se da idete u radnju još ako je nedelja, a to se uglavnom potrefi tako da ne radi ništa, onda pauza pa nema ništa od košenja. A za tih 7-8 evra stvarno onako, ne isplati se zezanje. Šta je problem sa ovim trimerom? Problem kod mene, problem kod još nekih koji ga imaju. Visok nivo vibracija. Visok nivo vibracija, pogotovo na ručkama ovde. On je bio na redovnom servisu, ja sam im rekao da je to problem. Međutim, bilo je pa tako on radi, drži prži. Po meni nije normalno da tako radi, da meni ručke vibriraju nenormalno. Bukvalno posle pola sata košenja krenu atrnu u ruke. Znam ja da on nema antivibracijni sistem, znam ja da je ovo najjeftiniji štilog trimer, znam sve to, ali to ne sme tako. Kad jedan villager nema problem sa tim, zašto bi štil imao problem sa tim? Ja sam ubeđen da on ima problem negde oko prenosa sa motora na sajlu, jer on nema kardan. I koliko sam i gledao i informisao se po internetu, ljudi kažu da je problem sa oprugama kvačila fabrički, vidjet ću da li je to, odneću ga u servis A i za nedelje, pa ću vidjeti sa njima popričam da provere taj deo, da li je to sve ok. Ako budu rekli da je ok, a bude nastavio takav prenos vibracija, ja ću probati da ga rešim. Ako ne uspem da ga rešim, znači neće ostati kod mene sigurno. Sa druge strane, kažem vam, mnogo, mnogo sladak trimer za rad i baš bih voleo da umanjim nivo vibracija koji on ima, da jednostavno može da se radi sa njim nesmetano. Ako nekad imate potrebu da radite dva sata vremena, to nije previše čak ni za hobi kategoriju alata, znači da može da se završi iz recimo četiri puta po pola sata da se radi uz pauze od po desetak, petnest minuta, bez da imate problem nikakav. Znači, meni ruke utrnu kao kada radim sa drugim trimerom tri sata, znači ja sa ovim radim pola sata. Tako da to je u principu što se mene tiče jedina mana. Još šta možda budete imali problem sa glavom AutoCAD 26.2, mislim da je ova glava koja je na njemu, hoće a lepi najlon. Ta isti problem ima i na velikim trimerima glava 46.2. Pričao sam o tome ili ću pričati, ne znam koji ću video prvi pustiti, da li ću za FS350 ili za ovaj. Pričao sam u tom drugom videu baš o problemima sa tom glavom koji su na njemu izuzetno izraženi. Ovde nisu toliko izraženi, ali se dešava lepi. Znači, na njemu trenutno koristim 2,4 mm strunu, koristio sam četvrtastu, nju lepi, međutim prešao sam na trobojnu 2,4 mm, to je ta hibridna štilova, i sa njom nemam problema. Tako da, ako budete uzeli najlon 2,4 mm štilov, 
ako budete imali problem da vam lepi najlon unutra u glavi, da se kida, da se nešto dešava, znači promenite najlon pa probajte tako. Kod mene je to rešilo problem, znači koristim taj trobojni i nemam za sad problema. Eto, u principu to bi vam bilo to, majstori moji, ako niste prijavite se na kanal, stisnite like, pa se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav od Gagija, ćao!